Bonjour, eh ben, je vais vous parler de la position. Là, ma guitare est placée en diagonale, en appui sur mon corps, et je n'ai pas besoin des bras pour la maintenir en équilibre. Elle repose sur trois points, une cuisse, une autre cuisse, et ici, le buste. Hein? Sur ces trois points, ben, la guitare a une très bonne stabilité. Ensuite, j'installe les deux bras, prêts à... À agir sur les cordes et sur le manche. Euh, une position que j'ai vue dans la vidéo envoyée aujourd'hui, c'est voilà, la guitare tenue comme ça, on est assis sur un lit et on regarde la musique qui est posée également sur le lit. Donc il y a plusieurs choses, bon, la torsion, le fait de pencher qui fait souffrir le dos et aussi le fait que la guitare est à l'horizontale, donc le bras est décentré, il fait un effet, un effet pardon, bras de levier et euh, une partie des muscles ici doit concourir à maintenir mon buste en équilibre parce que le poids du bras l'entraîne du côté ouvert. Également, bah, avec cette guitare à l'horizontale, elle n'a pas de stabilité, elle n'a qu'un appui sur une seule cuisse, éventuellement un deuxième, mais ça ne suffit pas à la maintenir en équilibre. Donc, Prenez, fabriquez un repose-pied, c'est tout simple, on prend une pile de magazine, on prend une boîte à chaussures, à, à peu près de cette hauteur-là, qu'on place sous le pied, ça permet d'élever une des deux cuisses et de poser la guitare en diagonale avec le manche près du corps pour qu'il y ait un équilibre dans la position des deux bras. Ainsi, on est à l'aise et les doigts peuvent jouer leur rôle d'actionner les cordes. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié.